Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will tell you Hindu analysis is important articles so, and editorial discuss. So, now we will tell you that the Hindu analysis so, now, we will tell you the important articles so, and editorial discuss. So, now, the first article is about school education. 35 lakh students of class 10 failed or dropped out in 2022. Says Education Minister. So, under notary, most of the class ten students, class ten students, that are under the class of the class, that are under the class of the class, that are school education, that are drop, that are under the shallow bit, that are under education minister, that are education minister, that are under education minister, that are under education minister, that are under education minister, governments also want to analyze the which board perform well in NEET or secure better ranks as there may be significant variances in the syllabus leading to the barrier of national level common test. अदर रोटरी के केंद्र सरकार एन मार्ग बंद पाने देंगे यावा वंदु बोर्ड तुम्हारे चना परफॉर्म मार दी थे जो तेरे नोटरी यावा वंदु बोर्ड अली हैचना रैंक मंदी थे या कंदरे सिलाब सन्नत नोटरी प्रतियों दु स्टेट एजुकेशन बोर्ड इंदा एजुकेशन बोर्ड के ना पंद्रे वेरिएंट साक्ता हो गुते हाँ कहाँगे नेशनल Approximately notary, more than the Lakshya Jana with the article in a pandre, class ten a lip fail agitre. Adva class ten and a pass madilla, especially in a pandre, class in the class ten in the class eleven, you have a class on the examination of pass madilla and tele. On the exercise and a carry out madilla, Ministry of Education, other all agree, till see the rep. So even the more than the Lakshya Lena pandre, Ipa Telu point either Lakshya Jana fail agitre. In the Yolo point either Lakshya Jana and a pandre, even the class ten examination in Erte. Under a board examination in Erta, E board exam again a pandre, appear agitla. अधे तरना नोटरी इवर्दे प्रकार एना पंदे, केंदर दा बोर्ड गळा दांत, CBS अथ्वा, Central Board of Secondary Education इर्बोद आथ्वा, CISC, Council for Indian School Education Certificate इर्बोदु, इदरल्ली एना पंदे, विद्यार्थिकल फेल आगोव संके केवल 5% इदरे, इवंदु राज्य दा बोर्ड गळाली राज्य दा एजुकेशन बोर्ड गड़ली सिक्षन अधा निकम दली नोटरी बेरे बेरे तरनांत सिलावस न पट्टे वन बोध्स अधिने दे especially physics व chemistry मेते biologies न हेड़ा दिने नपन्दरे national common entrance test आधांत कलोंदिस्ट टेस्ट गड़िगे यह for example नोटरी करनाटक दली biology सिलावस चेंजरुते � राष्ट्र मट्ट दे common entrance test कड़ा दन्त, common university entrance test इर बोदु, अथ्वा इवंदु IIT के entrance पड़ी वन्त, joint entrance test इर बोदु, JW इर बोदु, अथ्वा इवंदु MBBS के entrance पड़ी वन्त, NEET, National Eligibility Come Entrance Test इर बोदु, इए entrance परिक्षेन पास माड़ दे केना पन्दर, तुम्ब कस्टाक्त इधर जो तेक नोटरी सेक्रेटरी एन हेल्थ इधर अंदरे ये का एना पंद्रह मिनिस्टर रिक्वेस्ट मर्डे दारे का अंदरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीआर दरके एना अंदरे निवों दोनों में के डाटा वाला कोड री डाटा दली ना वैना पंद्रह यावर राज्य दिन दर नोटरी एस्ट नीट इरबोधु जेडब्ल्यू इरबोधु स्ट्रेंथ्स ये नीट अथवा नेशनल एलिजिबिलिटी का मेंटेनेंस टेस्ट नहीं दिला इधर ली चना कैल्सा मार्ट ते मतलब रैंक क्या उतरना है कि देना था ना नोट बेकु मतलब इधर में ले ना क्वालिटी ना अनालाइज मार्ट बेकन थे ना पंद्रे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ऑर्गेन मार्ट इधर अंदर रिक्वेस्ट ना ओपन यूनिवर्सिटीज़ अंतर ना वेंट करी थी वाला आदरणीय तकित कौन दिद्रो ईस्ट तकित इधर लो तकित कौन दिद्रो कड़ा एंड रे पांड्रे इल्ली उकड़ा नोड़े ये फेलियर रेटिंग ये नहीं देंद्रे फेल आगों तो संभव नहीं थी देंद्रे नलवत्तेर रिंदा आयवत तैयत परसेंट ही थे अंदर दाद में लोटरी नेक्स्ट टाइम ऐड तेरा अंदर है इन्हों केलों दिस्ट भालस्टर जना सुविधार्थी कड़े तेरे और उस टेंथ फेल आद में लो कोड़ा है ना पंद्रह नेक्स्ट टाइम इन्हों तकित कोड़ा है लंद्रे एजुकेशन ना कंटिन्यू मारता है लम वाला कड़मे जना एंड मारती तेरा अंदर ओपन स्कूली होक मुंडु कुड़ा शिक्षण वाला मुंडु वर्ष बे कादी कोसकर अवरे ना पंद्रे री अटेम्प्ट ना मार्ड दो री एग्जाम ना मार्ड देर बे को आदरे केवल केलों दिश्ट जना मात्रे ना पंद्रे आवं दु स्किल्स मोलक अथवा काउशल अध मोलक का एग्जाम ना बरिती दारे मते ओपन स्कूलिंग मोलक का तम्बा नंदनीय ना जास्ती मार्ड कोती दारे सो 
ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಟು ಹುಡುಗರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಗುಜರಾತ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸ್ಸಾಂ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಟೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಏಕರೂಪವಾದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇನು ಇದನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಾದ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Why is the 1.5 degree Celsius target is very critical? And we can note it. You know, 1.5 degree Celsius can be just a part of the one to target and a quality. Well, they are just to critical. I get a month one up at color tape. What do the recent reports by the world meteorological organization say about future climatic change? And they eat each other world meteorological organization. Cotter one the Kelvin this to report. So eek. Mundina Hava Mana Badala Vane Balagge. Yeah, near that. Why did the international climate dialogues switch from the. Target of 2 degree Celsius above the baseline temperature of free industrial level to the 1.5 degree Celsius. And then, Munchen Notary, here a degree Celsius is in my dear target and I did through international agencies at in the area to degree Celsius in the now just the mad bar than the little other every year at a degree Celsius in the end up on the 1.5 degree Celsius in the day. Yeah, key decision and take it under you need a mouth one of the another and I went up on the complete I analyze part the Pogona. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಎರಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳ ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಕೇಡಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಷ ದಿನ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಕೇಡಲ್ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷ
ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಬರಗಾಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಜನರು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಏನ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ ಅಚೀವಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದಾಟಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಮುಳುಗಡೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏನಿದೆ ಇದು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ತರನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಾ ಅಥವಾ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕರಣ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ತಾಪಮಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ತರನಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಐಸ್ ಫ್ರೀ ಸಮ್ಮರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಐಸ್ ಫ್ರೀ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ನೀವು ಆರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ
ಏನ್ ನಾವು ತಾಪಮಾನ ಕೇವಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಧ್ಯನು ಕೂಡ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಈ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎರಾಕಿಂತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬರಗಾಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆವಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಗಳ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಇರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆಗಾಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗುವಂತ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ತರನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೋಲರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನೀಗ ಜಗತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ವಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರ
ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಳೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಗಳಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮರಾಯಿನ್ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ತಾಪಮಾನನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಏನು ತಾಪಮಾನ ಐತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಒಂದು ಏನ್ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಐದು ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ವಾರ್ಮೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೈಯೋಸ್ಪೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ರಿಕ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯಸ್ ತರ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕೆಟ್ ಓಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಗ್ರೀನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾನವನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಲ್ನರೆಬಿಲಿಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫುಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದಾಗ ಇಷ್ಟು ಈಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಇರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹುಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನ ಏನ್ ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಇರುವಂತ ರೋಗಗಳು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶಗಳಾದಂತ ಇಥೋಪಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ನೈಜೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೌತ್ ಸುಡಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಮನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಕು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಫುಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಅಭದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ
ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಬರಗಾಲ ತುಂಬಾ ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಾದಂತ ಪಶ್ಚಿಮದ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೆರಿಟರಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗಿರುವಂತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಹಾರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೋರಲ್ ರಿಫ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೇತಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಲ್ ರಿಫ್ಸ್ ಹಾಳ ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೋರಲ್ ರಿಫ್ಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೈನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಲ್ ರಿಫ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ ಅನೋಮೆಂಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರ ಸಾವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಂಟು ಸಾವುಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಂಟು ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾವುಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಏನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎದುರಿಸಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್
ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಆ ಹಣವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಯ್ಲಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಲೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನ ಮೀರಿಸಿ ಇದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲಗಳೇ ಇದೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳುವಿನ ಅಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ